，是府中的酒不好喝，还是侧妃不够美？何苦还要去争那九死一生的楚君哲？正在帮你弄死，可惜你是没这福气。今夜的月色，一如你。现在后悔还有用吗？人都快死。都在酒里。恭送一王，一王妃归天。如有来世，别让我再遇见。还有两句。裴寻曾告诉我，不想争楚的皇子，不是好。本着这个优秀皇子的准则，他一路高歌猛进，终于把自己作死，还拖家带上了我，谋反不是小事。皇帝正面赐了个子。王妃，王妃，王妃。我怎么会在这儿？阿罗，现在是何时？王妃，已经是未时了。未时？是哪一年？王妃，莫不是睡迷糊了？今日是永德十二年正月二十啊。正月二十，正月二十。王爷呢？王爷在哪？王爷图王将军在前厅议事呢。居然重生在裴寻造反的前一天。阿罗，你快去前厅伺候着。今日有贵客，请勿怠慢了。是。为师，还来得及。只要远离这个催命阎王，这一世我就能好好活着了。你这是去哪儿啊？刘月清，我劝你最好安分一点。今日没有本王的允许，你不准踏出房门半步。王妃，可是身子不舒服。阿罗，我感觉我好像快要死了，我这会儿浑身发冷，头也晕的厉害，还有点想吐。王妃可是有喜了啊！王妃，这可是大喜事呢。王爷要是知道了，定会很高兴的。对，阿罗，我就是有喜了。你快去寻王爷，告诉他我有点点要紧的事要跟他说。是。王爷，什么要紧事？夫君，你马上就要当爹了。可曾看过大夫？几个月了？约莫两三个月了。今日太晚了，明日我叫阿罗去叫大夫来仔细看看。若本王的脑子没坏掉的话。你我二人上次同房是一月前，此前三月本王奉旨出京，你是同谁有了手位、啊？好大的胆子！
说。裴老六，你棋差一招，你想造反，休想！这样你就不能去造反了。你醒了还得感谢我，我可是救了你一命。将军，这已经过了约定时间，王爷还未出现。我们能再等吗？按计划行动。你看你还能怎么？圣旨到，一王造反，特赐毒酒。不是吗？公、哦、子，留着我多等。是我主。就算阻止了裴旭，也阻止不了他的猪队友啊！不会带团的，连累我又死。裴老六，下辈子千万别再见。有一请。王<笑>爷饶命！还是去。帝王造反，特赐毒酒。小姐，快醒醒！小姐，阿罗，小姐又来，到底有完没完呀、啊？我的儿啊，你不活了，娘也活不成了呀！青儿，老爷，你究竟在闹什么？若是你对翼王不满意，为父就是拼了这条老命，也要上呈圣上，驳了这门亲事便是啊！亲事。阿罗，今夕何夕啊？青儿，我不是睡傻了？小姐，如今是永德九年的八月呀、啊。永德九年，还有江，圣上才刚死，还来得及。哦，没嫁，真是太好了，太好了！这，头疼。青儿，魔怔了，魔怔了，这婚不退也不行了。小姐，喝药吧。爹爹去退亲，还没有回来，我怎么还有脸喝药啊？小姐，这婚事奴婢瞧您前些日子还挺开心的，怎么怎么睡了一觉就突然不愿意了？你还小，你不懂这些也正常。像我这样惜命的人，情爱于我而言，哪有活着重要？晴儿，怎么样了，爹？圣上，到底念着我柳氏一族，为朝廷多年尽心尽力。嗯，嘿嘿嘿，便说啊，当日不过一句戏言，如此就算是退了。退婚？此女目光短浅，不配与殿下共成大业，不出数月。定要哭瞎在府中，后悔今日的退婚。想来也是。老爹，大恩不言谢，<笑>都在碗里了。<笑>嗯。青<笑>儿，虽然圣上给了咱家极大的脸面，但是咱们。可不能不知好歹，还是少出去招人眼，在家好好养病，方是稳妥。成，爹
，稳妥，稳妥。<笑>只要离了裴老六这个催命符，我柳月清就还是一条好汉。说，殿下，又被梦魇缠身了。是，说十年如一日，同一个梦。这一次可看清楚那女子容貌。哎呀，如今陈王和翼王为争储君之位，斗的是你死我活。圣上又缠绵病榻，朝中局势复杂。你当初退婚，翼王是对的。那个裴老六，十年还真是神。哎，还好，为父。精挑细选，重新为你择了一门良婿。王将军家的长子，一表人才呀、啊！<笑>你你说谁？王将军家的长子，上一世培训的猪队友。不可不可，三思啊，爹。怎么了？王将军与我柳氏也算是门当户对。王将军又无妻妾，唯有二子，你嫁过去就能当家做主，府里唯一的女主人，还不够你自在的。王将军他，总之他家不行。胡闹！啊，一王不要，王将军长子也不要。那你到底想要个什么样的人呢？女儿只想寻一稳妥之人安度此生。这些将门之后。以后免不了要打打杀杀，要是自以为是，去起个兵、造个反什么的，咱们都得陪着他酒足消消乐。休得胡说！你想要如何？女儿听说，明日紫月灯会，许多世家公子都会去。玄武不如选文，吟诗作对，总比打打杀杀好吧？女儿便去选一个稳妥的文公子，如何？遇见你，云淡忘了呼吸；为了你，放纵在红尘里，缩短天空距离，再别近。你说要躲避回忆的结局，也收起思绪，再跳跃的心，却不言平静。他是谁？有尚书之女，与王爷曾经。老板，这个花灯怎么拿？哎呀，姑娘真是好眼光啊！那是巧店的灯会奖品，不卖只送，只要猜灯谜即可赢得奖品。猜灯谜？嗯。是等着伸出手，能敢爱，是你出现在我脑海，感动了我多少无奈，忽然又想看得清未来，你就在我的心头存在。他是，于公子不会是礼部侍郎的独子。从小饱读诗书满，满腹英文。侍郎之子，我记得裴老六对他的评价是：余明鹤，碌碌无为之辈，难堪大有。碌碌无为好啊，不打眼，稳妥。
。公子怎么不写了？再多写一题，便能赢得头筹啊！猜灯谜只是图个乐趣，不会输赢。老板可将头筹留给真正想要之人。直接手里千千君子。最最难得的是低调又谦让，人真是相当稳妥之人。能否请公子现场赋诗一首，留作纪念？小贱奖品可随意挑选。那可否将这盏花灯送给这位姑娘？哦，那自然是可以。谢谢，谢谢我不白拿你的花灯。你送我花灯，我与你一同赋诗，如何？一段佳话，再好不过呀！好诗，真是好诗啊！现在我与裴巡已经毫无关系，我干嘛还要怕他？这次嫁人，一定不能与皇家扯上任何关系，保住小命最重要。对，就是这样。与柳姑娘在一起的那位公子，他是礼部侍郎于大人家的独子于明鹤，是京都闻名的端方君子。端方君子。哎呦，不是我说，这于家公子啊，那可是儒雅之礼，满腹才学，礼部侍郎的独子，那将来。前途是不可限量啊！跟柳小姐呀，简直是天作之合。前途不前途，我柳家不看重。<笑>关键是，只要人够稳妥。哎呦，稳妥，相当稳妥。<笑>你看，愿意的，母亲，我愿意。姑娘家矜持一点，哪有你这样上赶着的？母亲，于公子他为人稳妥，甚合女儿心意。女儿但凭母亲做主。青儿啊，你与这于家公子相识不过数月，那就先定亲。必须尽快定下，我才能确定这次的命运是真的改变了。真是女大不中留，那就看看吧，选个良辰吉日再定亲也无妨。好。嗯、你爹入宫到现在还没有回来。该不会是出了什么要紧的事？哎呀，出事了！出事了！哎呀，出事了！出什么事了？这么晚才回来？今日朝堂上发生大事了！难道是裴巡的？出了什么事了？你别卖关子了！
，圣上立了义王为太子。奉天承运，皇帝诏曰：六皇子培训，日表英奇，天资翠美，天意所属。自恪尊出诏，在基典礼，抚顺于情，警告天地，授以册宝，立为太子，分礼数政，辅君监国，百思所奏，皆起太子爵之。钦此。裴老六，他这次居然。成功上位了，哎，真是错过了一门天大的亲事啊！啊老爷，圣上怎么会立义王为太子啊？啊，老爷，老爷，你倒是说呀！啊，看来我真是没有当太子妃的命哦。就他那德行，如今当了太子，更是要拽得跟二五八万一样。殿下，这些都是地方官员和藩王送来的贺礼。看来他们对我坐上这个位子很是意外，这么匆忙。这是谁的贺礼？这是御史丞赵大人。天凉了，御史丞该换人了。是。这是礼部侍郎于大人送来的贺礼。礼部侍郎于大人。从前可是陈王的拥护者，没想到倒戈这么快，如今还在殿外等候。于明鹤，礼部侍郎之子。传，是。臣拜见太子殿下。于侍郎，快免礼。本王早就听闻于氏书香世家，博通经济。这孤本，本王找了许久，这里简直送到了本王心坎里，本王甚是感激啊！不敢不敢，贺礼乃是臣子备下，没想到竟然有幸得殿下喜欢。很好，想必令郎也是腹中自华，才学匪浅，如今官拜几何？哎，殿下见笑了，臣子并未入室。如此可惜，不应该。千里马怎会不遇伯乐？臣子生性淡泊，不过在家中倒是时常提起殿下。我以殿下为榜样，若是入为官，也定要追随殿下，为国为民，万死不辞。于大人有心了，有机会定要见上一见。谢殿下赏识。去吧，是。见殿下得势，这算盘便打到殿下头上了。明日东宫贺宴，你送份请帖到柳尚书府上，务必亲自送去。是。怎么回事？有种不好的预感。哎呀，别磨蹭，迟到了不好。哎，爹，咱们能不能不去啊？哎呦，咱们前阵子刚退了他的婚，他现在得失了，咱们可得罪不起。你可不能再胡闹了。走走走走。哎呀，爹！哎呀，爹！嘿嘿，那太子贺宴上那么多人，太子是何等身份，怎会专门留意你？咱们就走个过场，贿赂就行了。嘿嘿嘿。哎呀，哎呀，不要
太子殿下，李明启，这哪有太子亲自出来迎宾的道理啊？这不合理数。你懂什么？本王这叫亲民。刘弟，我的好弟弟啊！<笑>二哥，哎，二哥二哥，贺宴在东庭，大臣们都在等你呢。啊，都在等本王？那是当然，他们都说了，二哥不来不开席，岂有此理！这可是东宫啊，不懂规矩，本王。这就去教导教导。怎么还没来？该不会是？殿下，我们在这里干什么？守株待兔。别跟我走。哎，晴儿、嗯，你怎么对东宫这么熟啊？还知道后门？住了两辈子能不熟吗？蒙的，爹，走后门，稳妥。蒙的。嗯刘尚书，你迟到了。呃，太子殿下恕罪，路上车马拥堵，故来迟了些。迷路，迷路了。这位是？啊，呃，这位是臣的独女柳月清。青儿，我还见过太子。嗯、见过太子。刘尚书，宴会繁忙，若有怠慢之处。还请见谅，太子殿下客气了。刘<笑>尚书，这新修缮的东宫你还没看过吗？属下带你好好逛一逛。这边请。哎，哎，来吧，这边请。哎、你看，这是。柳姑娘，本王第一次见你，却有一种似曾相识的感觉。许是臣女长得平平无奇，大街上随处可见。哦，是吗？哎呀，啊！臣女脱发救急，头疼的厉害。你没事吧？啊，没什么大事。臣女就是看到人多，就会心悸。那你去西厢房女眷处休息吧。多谢。你来的正好，给我压压惊。不是，这不是你妹啊！这是这。呀，谢谢。怎么比酒还累？哎，姑娘，我看您面色不佳，不如属下带您去府中女眷休息片刻。待宴会结束，再与亲眷们一同离开。谢谢你。殿下，二哥，你这是喝了多少酒啊？哎，弟弟，如今做了太子，都不跟哥哥亲近了，寒心呐呀！韩真
，送陈王回西座。是，哎，陈王。嗯，寒心呐，寒心呐呀！<笑>王爷酒醒了，韩心韩醒了。本王自己走。日后要做的事，就不用本王叫了。太子失德。遇见你，晕倒忘了呼吸，毁了你，放纵在空沉你，缩短天空距离，再贴近。你说要躲避回忆的结局，六月七，思绪在掉曳的心，却不愿平静，忍不住想你。穿过三十回眸，再次相遇。冥冥之中，被谁轻易奔向你命中注定的东西？命运的垂怜，偏爱，心意念念，装作心怀，不觉一多年的期待。试探着伸出手勇敢爱，是你出现在我脑海，赶走了我多少阴霾，模糊了忧伤，看得清未来。你依旧在我的心头存在。白雪，别争了，好不好？我害怕，我已经为你喝过两次毒酒了，再加上这次是第三次，我哪有那么多命陪你？放心，这不是毒酒，睡一觉就好了。白雪。我不想死，但我不会让你死，裴神。是、嗯，韩统领，不知小女现在何处？呃，那个，柳姑娘说，她在人多的地方容易心悸，所以上西厢房，女眷处休息了。啊，对对对对，小女是是有这个毛病，老夫喝了几杯忘了。哎<笑>，太子殿下呢？就是
，怎么还不见太子殿下？是啊，这么久了还不见太子殿下，这眼看着就要开席了呀！这么久没动静，想必是成了。看来是本王这弟弟呀、啊，端起太子架子，那做哥哥的得好好说道他两句。诸位大人，不如与本王一同去迎一迎咱们的太子殿下。好啊，咱们就随神王一起迎接咱们的太子殿下。好，一起去迎接殿下，一起去迎接太子殿下。好，来，请，几位大人请，请。哎呀，饭也吃不上，找青青回家。嘿嘿。殿下，我还不是在休息。众位大人，难道不想看看太子殿下因何缺席吗？真想啊，想啊！六弟啊，六弟啊，叫诸位大人好等啊。人呢？皇兄，本王刚刚小憩了一会，真是失礼了。<笑>六弟，你这砚台不错呀。哎，六弟，你这……皇兄在找什么？不对呀、啊，明明进来。<笑>六弟啊，作为皇兄，要说你两句了。虽然身为太子，也不能如此失礼于臣前啊！皇兄说的在理。哎，拜见太子殿下,下,下！让诸位久等了，本王准备了一个特殊节目，给大人们助兴。这老六又想玩什么花样？请诸位一致前愿。殿下，这是发生了什么？他应该是误喝了二哥给本王准备的茶水。他还真是无所不用其极。殿下，这位姑娘已经无碍。退下吧。是。李卫青。你还记得是谁把你带到本王寝宫的吗？家丁。殿下，每个新进的家丁都有暗卫确认身份，绝对安全。这次肯定是趁着喝宴之机混入其中。这东宫不是想来就来、想走就走的地方。哎，六弟，那是做什么？这刀剑无眼，万一伤了人怎么办？本宫的人，若是这点胆识都没有，如何进得了东宫？是吗？皇兄，弓箭无眼。哎哎，六弟，没必要，六弟，还请无误。太子殿下，当真是不好惹呀！这里是……等等，是你先招惹我的。我是什么时候被下的药？这茶水怎么比酒还烈？难道是那壶茶？步步紧闪，还是找到了？敢在东宫动手，看来他们要针对的是裴雪。又给他背锅了，遇到他准没好事。没必要，六弟。
。抓住了，抓住他！他呀，他可真是大汉，竟然毒害太子殿下！是谁指使你给太子殿下下毒？说，殿下，殿下饶命！殿下，殿下饶命！殿下饶命！六弟。此人一看就是胆小懦弱之辈啊，哪有胆子毒害六弟啊？那皇兄觉得是谁借给他的胆子？这皇兄哪会知道啊？这次只是个警告，胆敢在东宫造次者，杀无赦。天儿，你怎么跑了？咱们快走吧，太子府的水太深，待不得。什么水？我再看看。哎、多亏这太子殿下有这一计啊！殿下杀了八宝莲，堪称大好啊！是呀，竟然敢毒害殿下！诸位大人，一定好好都回宴席吧。大人，大人，大人，大人，大人，全都吃。王爷，请。你刚才跑哪儿去了？你不是在你圈吗？太子殿下，殿下，柳姑娘，心情好些了吗？嗯，那便好父皇，今年春联会与往年不同，更有外邦使臣做客。外交非儿戏。六弟年纪尚小，虽然聪明，但到底经验不足。春联会一事，还是交由儿臣来办吧。雪儿，你意下如何呀？儿臣认为，二哥所言有理。儿臣的确经验不足，但还请父皇信任。让儿臣一试。毕竟，父皇既让儿臣辅佐监国，便不只能让儿臣心有经验之事。六弟，各国邦交并非儿戏，岂能由你胡来？当成积累经验的试炼啊！父皇，六弟年轻气盛，不知轻重。春联会一事，还是交给儿臣吧。朕倒是觉得，雪儿说的有些道理。作为一国太子，若是连春猎会都办不好，将来岂能担我朝重任？我不服，父皇，你不能因为六弟是太子，你就偏袒他。那依你之见，此事该当如何决断呢？我。不如这样吧。朕将你二人所立军功，用歌员之术表现出来，谁能射中自己的军功区，春猎会就由谁来办，如何？比就比，全凭父皇决断。二位皇子，开始吧，二哥。这这春猎会一事，就有老六弟了。多谢二哥谦让。恭喜殿下，板上钉钉的事情，无甚欢喜。殿下，春猎会上风光正好。要不要邀请柳姑娘前去啊？一群男人的角逐，她一个弱女子来干嘛？正因为是男人的角逐，才更应该让她见识一下咱们殿下的风采呀、啊。多事。春恋会。多谢太子好意，只是殿下吩咐了，说姑娘不应，让姑娘再看这封信。
。柳姑娘，上次欠的人情若是不想还，本王就只能找你的未婚夫婿。这是道德绑架！你个裴老六！裴老六，殿下，还有一事，说，陈王确实将目标锁定了羌国特使上官燕，而且还安排了江湖杀手，准备在春猎会上动手。皇兄的花样还真是千篇一律。殿下初见过，若有羌国特使出事，对朝堂、对外邦都无法交代。不过，上官燕一直是遮面入关，从未有人见其真面目。属下已准备好了替身，届时，属下会将人引至猎场西面，将其一网打尽。嗯，春猎会也该热闹热闹。遮着面人，说是强国传统，除非遇到心仪男子，否则就一直以杀覆灭。着实矫情。也罢，春猎会也没有其他女子，不难找，安排下去吧。是，那太子，太子怎么了？太子春猎千载难逢，况且狩猎期间危机四伏，也是情理之中。不如。拿了，那是本王弟弟。你说干什么？你哪来的胆子？那是本王弟弟。这，敢对本王的弟弟？饶命！看不清，看不清，看不清，看不清。柳姑娘，看见了。柳姑娘，您来迟了，春猎会都开始了。啊，呃，不用管我，我也不会狩猎，我，我,我看看风景就好了。啊，啊殿下临行前吩咐我了，让您在东营主帐等着。好。只说要赴约，可没说要找他。老大，这边怎么也有一个？属下会将人引至西面猎场，将其一网打尽。西面，这个方向。这，这。哇，有埋伏。哈哈哈成了，六弟，这次看你拿什么跟我斗！救命啊！你们是谁？为何要追我？
这一世还是逃不过。你要想活命的话，就抓紧我。还真是贪生怕死。多年来，本王一直梦到一名女子。殿下梦到了什么？这名女子给本王戴了一个绿帽子，为了情夫，给本王下毒。哎呀，殿下，一个梦而已，做不得真，做不得真。这名女子与柳姑娘。殿下恕罪，都是臣女的错，以后绝对不会再出现在殿下面前，再也不露出这张恶毒的脸。真是狡猾之极！睁开眼，嗯、看着我。臣女不敢。为什么退婚？我。我只是不想那么早嫁人吧。是不想嫁人，还是不想嫁本王？呃，啊，殿下，天色已已经不早了，还是赶紧回去比较好。你手上还有伤，耽误不得。本王累了，走不了了。啊？那臣女先回。听说这外面邻里豺狼虎豹数之不尽，你大可试试，看能不能活着走出去。豺狼虎豹。臣女突然也觉得困意来袭，还是听殿下的，明天再走吧殿下，总算找到你了。嘘，柳姑娘怎么在这儿？殿，殿下，您手怎么受伤了？喂，那我们赶快带柳姑娘一同回去吧。天色不早了，明天再说吧。那柳尚书那边，罗氏禀报。哎呀，老爷，你快想想办法。能有什么好办法？怎么样，有没有青儿的下落？青儿平时去的地方，都四处寻过了。哎呀，老爷，要是青儿出了什么意外，那我也不要活了。不会有事儿的啊！快，快送夫人回房休息。老爷，东宫侍卫统领韩真求见。韩统领，快请他进来。是。韩统领，大驾光临韩舍
，不知有何贵干。嗯，柳姑娘昨日在春猎会，春猎会，青儿去春猎会做事。那小女现在何处啊？柳姑娘被林中的陷阱所困。啊？什么？呃，不过太子殿下已将姑娘救出。啊，那就好，那就好。但是。殿下为救姑娘受了伤，殿下受伤了。好在殿下现在已无大碍了。哎呀，柳姑娘为报答殿下救命之恩，决定留下照顾殿下。啊，哈哈，照顾殿下，应该的，应该的。哈哈哈哈。谁这么死，一点防备心都没遇见你，云都忘了呼吸。为了你，放纵才控制你。缩短天空距离，再贴近。你说要躲避回忆的结局，要收起思绪，在跳跃的心，却不愿平静，忍不住想你。裴寻，裴寻，那个裴老六，不会真的把我一个人丢在这野林里了吧？你是在找我吗？是的，我是在找我吗？是等着伸出手，永远爱。不是你出现在我脑海，赶走了我多少依赖。殿下昨晚睡得如何？一夜无梦。你就在我的心头存在。在雨里，终于沉进我呼吸，我为你沉溺。怎么现在才回来？知不知道爹爹有多担心啊？一点小插曲，说来话长。哎，好啦，青儿刚回来，等用完早膳再说。那就长话短说，说说怎么去的春猎会，还有太子为何会因你而伤？说好的稳妥行事呢？啊！爹，别问了，都在粥里了。女儿先回房间休息了，午饭就不要叫我，没胃口。青儿，这这这这这多大的胃口才叫有胃口啊！行了，吃你的。春猎会办的怎么样了？回父皇，一切顺利。父皇，儿臣听说昨日羌国特使失踪了一夜，恐遭不测呀。怎么回事？哦，我想起来。昨日六弟好像也一夜未归，难道？雪儿，父皇放心，羌国特使安然无恙，儿臣确实查出有歹人对特使不利。不过现已抓获，不日便能查出这幕后主使之人。是谁吃了雄心豹子胆，胆敢暗害外邦使臣？此事。定当严查彻办
。是。六弟啊，何人这么大胆，敢害强国特使？哎，刺客真的抓到了，关哪儿了？这关的地方安不安全？怎么，皇兄有兴趣管这事？哎，皇兄是怕你诸事烦心。皇兄近日很闲，要不我帮你审？哎哎哎哎！真不需要帮忙啊！皇兄的能力，审一两个犯人，不在话下。要不你试试？皇兄，你还是先管好你自己吧。哎，六弟，真不需要帮忙啊！你找的这帮人有没有职业道德？要么成功，要么自尽，这不是道上的规矩吗？怎么还有被抓的？属下答应。我王爷饶命，属下还有一计。说，既然太子要审，那我们就一不做二不休，连同太子一起。嘎啥？嘎什么嘎？我都把你嘎了，信不信？滚！哎哎哎！真是蠢如猪狗。看来殿下很是喜欢于大人送来的这套茶具啊。于大人，本王怎么把他给忘了？东宫司经局长是一职，是否还空着？是，殿下可是有合适的人选了。于明鹤，裴许，臣女突然也觉得困意来袭。还是听殿下的，明天再走吧。你们是谁？为何要追我？这，只要是他，就会有危险，不能再拖下去。青儿，我有话要对你说。青儿，我有话要对你说。终于开窍，你先说。太子殿下有意提拔我，让我在东宫掌管司经局。就入东宫？你之前不是说你想开一家书院吗？从前呢，想开家书院，也只是下下之策。如今得到了太子赏识，当然要另有筹划了。说不定到时候还能谋个一官半职呢。可是，伴君如伴虎。在楚军身边做事未必太平。放心，青儿，我不会参与朝堂之事，只是编这书籍罢了。青儿，你愿意等我两年吗？青儿，明日便是少爷节了，咱们再逛一次灯会，那是我们第一次相遇的地方。好，好，那我们明天见。我先回东宫复命了。东宫藏书果然名不虚传。东驾第九卷是六艺经书，南驾第六卷是史书经传。西驾是《朱子兵术》，北驾是《诗词歌赋》。不愧是太子殿下，武能上马定乾坤，文能提笔安天下。于公子，也是京都闻名的才高八斗、学富五车，而且还能写一手好字。太子殿下还见过臣的字？自然是见过，而且记忆犹新。为了证明，别也都是一样的。怎么了，晴儿？嗯，爹，名利真的有那么重要吗？正所谓，利之所在，天下趋之。天下趋之
，听起来确实很诱人。那老爹呢？哈哈哈人生苦短，名利都是附加。咱们柳家有四不忘。四不忘：不忘取，不忘余，不忘想，不忘求，不忘取，不忘余。不妄想，不妄求。殿下，今日司经局我已誊抄完毕，臣可否早日出宫？今日是上元节，看来余公子是与家人有约。实不相瞒。臣确实与柳家小姐有约，去吧，谢殿下。殿下，这就是传说中的玉良笔吗？嗯，这是本王今日进宫父皇赏赐的。这笔千金难求，殿下。可否借臣观摩一二？既然余公子如此喜欢，不如御笔题诗一首。如果题得好的话，本王就将此笔赠与余公子。谢谢殿下。小姐，今天城中好生热闹啊！天下熙熙，皆为利难；天下攘攘，皆为利往。小姐，你说这话，阿罗怎么听不太懂呢？阿罗，你先回去吧，我在这里等于公子就行。他应该在路上。是。我跟他从这里开始，也在这里结束。嗯、怎么回事？雨色上头，喝醉了。送余公子回府。是。好酒，我还能喝。殿下。老板。这个花灯怎么卖？哎呀，这姑娘又来猜灯谜呀！哦，看来柳姑娘是常客。碰巧德姑一盏花灯罢了。老板，我要这个花灯。这猜花灯，柳姑娘是最知道规矩的。那便有劳柳姑娘。只不过一盏花灯罢了，您想要，却让我这个小女子来猜，传出去恐有不妥吧？我倒是觉得，只要是你，没什么不妥。停。遇见你，云都忘了呼吸。为了你，放纵在空着你，缩短天空距离，再贴近。你说要躲避回忆的结局，要收起思绪，再跳跃的心，却不愿平静。
。这花灯确实好看，如果柳姑娘再提示一首，就更好。今天不早了，我要回府了。是有些晚了，若再让人知道我与柳姑娘现在还在一起，传出去确实不好、嗯。那您想让我听什么诗呢？只要是你喜欢，多好。那本姑娘就不客气了。赶走了我多少阴霾，模糊了忧伤，看得清未来。你就在我的心头存在。玉兔游指。人而无耻，难堪难堪。玉兔有礼，人而无礼，不不为你不痛。心儿，我我昨日撰写文书太迟，所以我我失约于你。无妨的。你公务繁忙，也情有可原。青儿，太子殿下如今也委实器重于我，相信我很快就能平步青云。到时候封官拜侯，只是时间问题。余公子，不忘初心，方得施主。青青不惜锁窗春，去作长秋走马身。玉清，你是怪本王今日冷落了你吗？这事我看不懂。不过月清，你要是对我锁了窗，我定拆了整个院墙。殿下怎么又在写这首诗啊？本王总觉得这些年忘了很多重要的事。那如今殿下可曾记起？快了。王爷，您让属下盯着太子，这些日子总算有了收获。哦，说来听听。太子昨日和一女子夜游上元节灯会了。这女儿让你盯了那么久，就这，她堂堂东宫之主，有几个女儿算什么？王爷息怒，属下还没说完。那女子乃柳尚书之女柳月清。哪个？区区尚书之女，堂堂太子配不上啊？可那女子前些日子刚跟于侍郎之子定亲，且那于家公子如今还在东宫任职。嗯，柳月清，太子，于小子，有趣，有趣啊！殿下，臣昨日殿前失礼了。胡风，这个字解释。殿下，昨日失去上元节了。殿下，你还有什么事吗？呃，无事。臣先退了。你的花灯，只要是你提的，都好
，臣王殿下，早就听闻于公子博学多才，深得太子器重，如今看来前途不可限量。臣王殿下谬赞。只是于公子，这心也太大了。殿下，这是何意啊？于公子，这一步说话。殿下，刚刚陈王和于明鹤一道走了。嗯，知道了。殿下，怕是陈王又想收下事端。皇兄只不过是想找一个人唠唠本王的家常罢了，不必惊慌。倒是这于明鹤，本王觉得他不是什么心无旁骛之辈，切莫让他做出什么出格的事。是，属下一定会盯紧的。上元节那夜，本王手下曾亲眼看到我六弟跟柳家女儿在灯市相会。啊，还有春例会那次，他们二人在荒郊野岭共处一夜，说不定是那一夜二人旧情复燃呢。旧情，于公子竟然不知，那本王多嘴了。陈王殿下，大主无妨。我父皇曾赐婚六弟和柳尚书之女，我六弟对此门亲事也甚是满意。可不知为何，这柳家女儿突然退婚，还答应了你们于家的提亲。而你，恰巧进了东宫。陈王的意思是，太子殿下并非有意扶持我，而是想借此机会报复在下。哎，本王可没有这么想。不过，哎，我这六弟啊，什么都好，就是。霸道了些，自私了些，哎，从小就这样。哎，这些都是本王瞎猜的，说不定太子是看中了于公子的才华才招入东宫呢。公子现在已经在东宫委以重任了吧？只是一个无甚实权的文书罢了。于公子。不要气馁，本王早就听说于家儿郎你才高八斗，实不相瞒，本王对你青睐有加。只可惜还未来得及出手，就被我六弟抢走。如今你若另谋出路，本王愿意为你筹谋一二。陈王的意思是。把这本书拿给你家父子，就说是太子府的奏书。嗯。小朋友，嗯，来，这个给你买糖葫芦吃，书给我好不好？嗯，去吧。殿下，此书记载了前朝旧时辉煌，暗讽我朝无能。看来成王这次真是，他还不至于做出动摇国之根本的事来。是于明鹤，那属下派禁军，不可。出禁军，肯定会让朝堂知道。父皇若知，必然会严惩撰写此书之人，以正朝纲。到时候。受牵连的不只是成王，还有别有用心之人，会借此机会铲除异己。殿下是怕牵连到柳家，那属下先派暗卫将于明鹤收押，押住此事分毫。什么？
这余明鹤发什么疯？本王只是让他撰写关于太子的风流事迹，他倒好，还借力发挥。王爷，太子有意压下此事，还秘密处理，想必不会查到王爷这儿。那就好，那就好。传令下去，这几日陈王府闭门谢客。小姐，小姐不好了！跌跌撞撞的像什么样子？小姐不好了，余家公子失踪了！失踪？怎么回事？余家刚来人，只说余公子二日前离家前往东宫，之后就再没见回来过。余家也盘查了，好像余公子去了东宫之后就再没出来过。东宫，小姐，莫不是这余公子在做事时触怒了太子？被太子私下处理掉了。黑寻此人向来小气，难不成这回真的要借机报复？哎呦！阿罗，我先出去一趟，你给余家带句话，让他们不必游戏，我会尽快把事情查清楚。是。嗯、本王以为第一个来东宫的会是余家人。没想到是你，殿下。若臣女平日有冒犯之处，任凭殿下发落；若与公子有得罪殿下的地方，臣女也愿替他受罚。柳月清，你还真是不知好歹，祸乱朝纲之罪，你受得起吗？殿下何意？你说余明鹤是端方君子，那本王就让你看看。你怎么进来的？是殿下。青儿，你帮我向殿下求求情吧。这鬼地方我一刻也待不下去了。制造舆论，祸乱朝纲，污蔑太子。余明鹤，你可知这短短不过二十字，便能让你余家满门抄斩？看来真的是你做的。青儿，青儿，是我卓幽蒙了心，鬼迷心窍，提醒产业做了错事。青儿，我错了。你和太极殿下关系那么好，你帮我求求情，帮我求求情好不好？我不想死。我,我知道你和太子殿下之前有过婚约，我不在意的。如今，如今他肯放你进来。就说明他肯定对你余情未了。你的话，他兴许会。明明和你够了，你真是让我失望透顶。青儿，青儿。若裴寻未发觉，东宫罪名坐实，裴寻这个太子不死，也要被废除流放了。殿下，想怎么处置余命和随你，只求别牵连余家众人。他竟然没帮余命和求情，好、哦，那臣女就先告退了。以为重来一世，为自己选了个稳妥的归宿。是一场空。殿下，那余明鹤如何处置？罢去官职，重打三十章。呃
，从近处朝内涌不利的死人。是，未免也太便宜他了。今日之后，此事不可再提。太子殿下此次不计前嫌，饶你一命。望你以后识相做人。更别想再去招惹不该招惹的人。小人，明白。好不容易攀上了太子，怎么整理个文书还会出错？是不是那柳氏犯了什么错，得罪了太子？你给他顶包了？爹，不敢轻耳的事。早就传闻柳氏跟太子还是一王时就被退过亲，你呀接了个二手货，还把他当个宝。你看看你现在伤成什么样子！我看这门亲事啊太晦气了，还是趁早退了吧。嘿，退婚。令千金八字太硬，与我家余明鹤不太合适，二人在一起恐。伤天和，不是合过八字吗？之前说是天作之合，怎么会八字太硬呢？于是啦，这理由未免有些太牵强了吧？这才定亲不久，我儿就遭了难，还丢了官职，这还不足以证明吗？你你，于是啦，你休要信口开河。好啦，刘尚书。咱们也别伤了和气。令千金被退婚也不是第一次，一回生二回熟，咱们就走个流程吧。哎，老爷，哎呀，夫人，于公子，这是你的意思吗？我，于明鹤，你说是你的意思吗？啊。阿罗，你先带母亲进去歇息。青儿，母亲放心，青儿知道该怎么做。殿下，何事？千日于明鹤去柳家退婚了。退婚？对啊，那余明鹤看着蠢笨，也算是个听得懂人话的。是你擅作主张让他去退婚的。我，殿下，那余明鹤本就两面三刀，虚伪狡诈，本就不是良配。而且天下本来就对柳国又有意思，有意又如何？就算是本王想要的，也要他柳月清心甘情愿，而不是用这种方式。哼，殿下，不许过来。退婚不是我的意思。不管于公子有什么难处，先谢过于公子，不取真。不过，这退婚书得由我来写。你，我于家书香门第，岂有被人退婚之理？哼！于大人别忘了。我柳氏也是百年世家，若非你家儿子百般求娶，你能攀得上这门亲？爹，不必与此人多费口舌。刘尚书，大家同朝为官，难道你要欺我官职地位吗？我儿清清白白，端方君子。而令千金三番四次勾搭太子殿下，又岂有你们退婚之理？你天！爹，于大人好生威武，连本王的谣言也敢传。太子殿下，太子殿下，殿下！柳姑娘当初义无反顾退了本王的婚，却选了这么个懦弱无能之辈。
可曾后悔？我。太子殿下，刚才都是误会，我同柳大人说笑呢。于大人这么爱管本王的私事，那你便给本王听清楚了。从始至终，是柳姑娘看不上本王，但本王唯一想娶之人，只有柳月清一人。是。既如今，柳姑娘悬崖勒马，非议退婚于家，那代表本王还有机会。只要月清愿意，本王随时下聘。这，太子殿下，臣女想通了，殿下才是人中龙凤，岂是一般无能之辈可？殿下，月清愿与殿下再结良缘。青儿，退婚并不是我的意思，我只是一时心情低落，不知如何选择。你好，够了。太子殿下，是小儿有眼无珠。既然婚事已退，殿下，微臣就不多打扰你。告辞。你这，还嫌丢人丢的不够吗？走。刚刚，多谢太子殿下解围。殿下厅内稍作歇息，请一步。我们家青儿什么时候跟太子殿下关系这般好了？殿下说，非青儿不娶。逼迫我一个小女子很有意思吗？太子殿下，传出去你这就是手段肮脏，抢夺臣妻。那你又如何？当初你不退婚就没这么多事，还不是你贪生怕死，想是另寻高枝？你说话可要讲证据啊！本王梦到你。啊？你的证据在梦里，我的证据那在世人眼中。还有，你天天梦到我干什么呀？难道是你有所思，夜有所梦啊？对啊。可是我的直觉告诉我，你本就应该属于我。恭送太子殿下。臭不要脸的裴老六，柳月清，柳姑娘，这花瓶。是太后御赐珍贵之物，京城少有。臣女定会赔偿殿下。怎么？你当这是寻常百姓家的锅碗瓢盆吗？凡物都有个价，殿下开个价吧。韩真，看来是有备而来了。一共是六千七百两白银，这么多，你明抢得了。怎么，柳姑娘想赖账？这个杀千刀的，本王倒是不介意让柳尚书来评评理，算算账。别别别！哎呀，这些宝贝儿啊，再过些年，指定会翻一番。<笑>爹，啊，我要是被绑架了。你会来救我吗？那谁敢动你，爹指定跟他拼命。嗯、不用你拼命。如果劫匪要赎金呢？您会用您的私房钱来救我吗？爹给你画了个大饼，你想要爹的命啊？不需要你。完了完了
。柳姑娘可是想到解决之法了？并没有。若是还不了的话，以本王之见，便留在东宫当值吧，按每月扣除俸禄，直到还清为止。如何？好你个朋友，挖了这么一个大坑狗！殿下，这么大的事儿，我还是回去跟父亲商量一下再决定比较好。<笑>救命！韩真笔墨，让柳姑娘家书一封给柳尚书。是。也好。嗯，有劳了。齐心莫惊慌，只是说来话长。在东宫出了些许意外，需还债六千。父母亲若有闲钱，可考虑备而赎身；若明日未见银两，儿便只能留在东宫卖身打工抵债。无爱无爱，东宫冬暖夏凉，父亲母亲勿念。总之，儿债还清便回。青儿要在东宫办差，稳妥吗？就算爹爹不管我，母亲总不至于不管我吧？殿下，臣女还是觉得不妥，长期留在东宫，恐有损殿下清誉，引来非议。你未嫁，我未娶，何来非议？可是。吾儿勿念，安心办差，切莫惹得殿下不快。看太子殿下那个护犊子的样子，哪有不稳妥之说？那就好。<笑>这父女情还真是寡淡。嗯时候不早了，请柳姑娘一步西厢房休息吧所以你约我去春猎会，是为了让我做他的替身。看到我遇险后，你要救的人也是上官燕。感情你在这跟我玩替身文学呢？本来就是要远离这个催命阎王的，这下好，被套牢了。这不给扒一层皮，肯定出不去了。算了算了，这几日，太子那儿可有什么动静？王爷，太子近日基本不出东宫，这么安分，有蹊跷。你来东宫干什么？在下，走。本王只是让你写一些关于他的风流韵事，你却背着本王狗谋逆。怎么，你想谋害太子？你有几个脑袋狗摘啊？算你聪明，没出卖本王。王爷。是在下愚钝，亏没心窍犯下大错，是
如今朝中玉容不下我，我恐怕再无翻身之日。求王爷给在下指条明路。罢了，你起来吧。本王与戍守边境的藩王施乐明有过一些交情，你拿着这个去见他，想必他会卖给本王几份薄面收下你。往后的路，就看你自己的造化了。姑娘，有位姑娘的亲人让我把这个给你。亲人，今日山水，常教自主领剑。本王相信他。嗯，属下也是。不过他向来分不清东南西北，若是找不到回东宫的路怎么办？殿下，您怎知？哎，殿下，你等等我。怎么是你？青儿，余公子，请自重。青儿，我错了，我不应该去退婚。如今我马上要远赴关外，此生恐怕再无归期。偌大的京城，我唯一放不下的只有你。你可愿与我一同走？不愿。我会对你好的。我们可以开家书院，教书育人。我们，我们简简单单的生活，这不是你一直想要的吗？我都可以给你的。我曾经的确是那么向往，一心只想寻一最最稳妥之，安度此生。我可以的，我可以的，青儿，我可以放下一切和你安度此生。放下什么？你的虚荣还是自大？权衡利弊后，你第一个气的就是我，不是吗？不是，不是这样的。还好你给我上了一课，所求安稳，不过是还没遇到值得冒险的人。多少慌张的选择。都是因为没有遇到真正想选的人。谢谢你教会我，我真正想要的是什么。真正想选的人，他说的是殿下吗？不然呢？啊，殿下英明。那你真正想要的到底是什么？是裴巡，放开！是不是裴巡？放开！放开！放开那什么？以此谢为戒，从今往后不准踏入京城半步，否则我让你有来无回。我下来，你扭伤了。你怎么知道的？你到底是从什么时候开始偷听的？本王一向光明正大。别动！不治的话，轻则伤筋动骨。重则半身不遂。
，你，你为什么会去那里？如果，那，你都听到了。听到了，也都记住了。他记住什么了？天色不早了，早点休息吧。好啊。我自己睡。便是安稳和情之所钟，你都可以有。殿下，急报！殿下，您让亲兵随行护送的粮草，你讲。边境亲兵汇报，并未收到半分朝廷拨过去的粮草，如今边境动乱。纷纷上报朝廷，希望重新往边境运送新的粮草。谢谢。近日来，传闻太子殿下私下扣押军中粮草，导致前线无粮。圣上，太子出监国，竟然出现如此之事，恐怕……扣押粮草事小，就怕粮草养错了军。于是，休得信口雌黄。满京城谁不知太子专横独断，寡而不过在他府中司经掌事，不知做错了什么，便被他发落出关，永不录用。粮草一事迫在眉睫，于是郎这点家事，还是别来贻笑大方了吧。王将军，此事你怎么看？圣上，此事恐有蹊跷。太子殿下仁义向善，一心为国，断然不会做出这种事情。边境粮草一事，确实疑点甚多。王将军，朕命令即刻前往边关，彻查粮草之事。臣。领命，于爱卿，还有什么事？请圣上为我等做主啊！这是朝中被太子专横制裁的官员联名奏书。柳尚书之女，太子却逼迫微臣退了婚，他却马不停蹄下了聘礼，此等手段与强抢民女有何区别？可怜婉儿一心报国，却遭遇此等昏聩的太子呀、啊！一人，王爷，喜报。说来听听，太子因为押运粮草出了纰漏，导致前线粮草危机，圣上震怒，要将太子禁足了。算了，滚！滚！此事有蹊跷
，给张父皇说道说道。父皇，老六的事情我听说了，虽然他平时奸诈狡猾，无恶不作，心有城府，老谋深、嗯、算。哎呀，可就算他平日再胡作非为，您也不能因为几句不实的留言就把他给关起来，这有点太草率了。那粮草之事，你猜是为何？定是有人居心叵测的要害老六啊！连你都能看出来的事，难道朕就看不出来吗？哦，也是啊。朕将他暂时禁足，一是为了避嫌，二，他也时事有些锋芒太盛。朕已让王将军启程前往边境彻查粮草之事，是黑是白？自有定论。父皇圣明，怎么这么晚了还没回来？今日太子公务繁忙，不能陪柳姑娘用膳。太子接旨。到底发生什么事了奉天承运，皇帝诏曰：太子贼寻，建国期间疏忽军务，押运粮草一事，难辞其咎，德行有亏，怨声载道。即日起收回册宝，禁足东宫。无朕手谕，不得出宫。钦此。等等。圣上口谕，庶子狂妄，让他好好跪着反省。太子殿下，请。哼。今夜应该有雨。这几日在东宫多得殿下招抚，我怕以后这份恩情还不上。也是，你怎么会这样子？还来做什么？一切等日后失去爱人身上，不如从现在开始。殿下这一句。险些让我误会殿下喜欢。时间带走了你我之间的所有，回忆却逃不保留。心动在雨里邂逅，不过是这段什么交流？天亮夜的心都停留。时间带不走承诺与你的相守，虽然来不及开口。喝吧。现在可以告诉我，当初为何要退婚了吗？你怎么这么记仇？这是我的心计
，因为怕怕什么？总不能告诉他我怕死吧？没什么，现在不怕。真的？嗯，如今的培训，做事稳妥，上一世的结局必然不会发生在这一世。这几日你先回家，就不用来东宫了。我父皇的手谕，任何人不能见我。放心，等事过之后，本王定会亲自接你回来。毕竟，尚书大人已经收了本王的聘礼。殿下。那我先回房收拾了。圣上已经派王将军去边境查明真相。王将军，相信很快就会有结果。粮草一事，我怀疑有人里应外合。明日等王坤启程后，你去一趟边境。是。此时不可走漏半点风声。若我没记错，前两世，这个王将军也是裴寻身边的得力干将。后来裴寻被刺死，他却不知所措。还有上一世，我明明将裴寻软禁，忤逆一世，又是如何暴露的？或许他原本就有不臣之心。不行，去往边境的路上危险重重。为父不放心，更何况，此事圣上已经派人去查了，用不上你再跑一趟。不管您同不同意，我都一定要去。裴寻为人如何？自他监国以来，有多少成就，大家都有目共睹。他怎么会做出贪污粮草之事呢？若是当真有人陷害，他难以自证清白。东宫落难，届时收了东宫聘礼的柳尚书也难逃干系。你你你你你你,你这是在威胁老爹、啊？女儿不敢。那那，那你去吧。但是回来后啊，不准再退聘礼了啊！都还没捂热呢。你是天底下最好的爹爹。嗯。也不知道是太子给你灌了什么迷魂汤。儿啊，你第一次出远门，要照顾好自己，千万别委屈了自己，风餐露宿的。这是为父给你沉甸甸的爱，你你可得省着点花呀。好了好了，你背着我藏了这么多私房钱，这一袋也有我一份。哎呀，你快给清啊！你放心吧，有了你这份沉甸甸的爱，女儿绝对不会委屈自己的。如此甚好。好了，如此甚好。好，你倒是放手啊！哎呀，谢谢爹。也罢，雨大不中留，你想干什么就干什么去吧。去吧，爹、娘，大恩不言谢，等我回来一定会好好孝敬你们的。阿罗，帮我照顾好爹娘。放心吧，小姐。姑娘，你怎么在这儿？还吃
赤福打吧？你们那天说的我都听到了。你，你不会是想……我要跟你一起去。不行，这是岂是儿戏？去边境的路上一路危险重重，若是殿下知道，他一定会砍了我的。我保证，查清真相我就回来，绝不影响你的任务。不然我就自己去，你是拦不住我的。军师果然好计策。如今那裴巡因为粮草一事被皇帝禁足，边境大军必定受限。到时候发起奇袭，他们没有反应的时间，必然被我们一网打尽。大帅过奖了，在下只是略尽绵薄之力，是大帅英明圣，才能将此事做得神秘之鬼。如今形势大好，待本帅大业已成，定给军师加官进爵，许你荣华富贵。那便谢过大帅。你们怕是高兴的太早了。皇帝虽然因为粮草一事将太子禁足，但也不过是做做表面功夫。我此次来就是奉了皇帝的旨意，彻查粮草和流言一事。那我们这不是白忙活了？那又如何？这世上能杀人的不止利器，还有三寸不烂之舌。鹰一旦中下，只要再推波助澜一番，即使圣上再信任裴旭，也要屈服于这天下悠悠之口。二哥永远是我二哥。一声二哥。大过天，你就放心的去，剩下的残局，二哥给你安排。你们约好什么时候把粮食送往西北大营？三日后，此时，大营交接。来回京城最快也要三日，来不及了。云统领。今晚必须去一趟西北大营。可是韩统领还未回来，这恐怕没时间了。今晚是他们约定的交粮之日，若迟迟等不到人去，他们必定会起疑心。若让他们转移了阵地，我们再找就难了。可是柳姑娘身份尊贵，贸然涉险，殿下怪罪下来，属下等万死也难辞其咎啊！放心，我会保护好自己，此事可不能再耽误了。云统领，稍后我们假扮成运粮士兵。混入西北大营，尽量给殿下争取时间即可。柳姑娘，我们的人和粮草都已经安排好各位兄弟都辛苦了，就先去吃饭吧。借车的事情交给他们就行了。是。算你识趣，女侠，我都听你们的，带你们来了。放我走行吗？别急，还早呢。将军，我真是的。今日怎么迟了这么久啊？回将军，山路难走，耽误了他时间。行了，不用过去了。是。哎，将军。兄弟们这些天都辛苦了，我这队里今天收了两头羊，不知将军您想不想吃？是想现在吃，还是养肥了吃？既然有羊，那就千载了下酒吧
。有杀，不留活口。人呢？公子这几日去哪里了？大哥，我家公子呢？他们刚刚带着柴房里的人走了军中条件简陋，只有一张床。那你在这儿睡，我去打地铺。时间带走了你我之间的所有，回忆却偷偷保留。心动在雨里。一个人来到这里，不过是我害怕吗？怕，但是我相信你会来。成为逃避的借口，也不敢再回首。你的温柔，唱出身后的相守，成为我奔赴向你坚定理由。月色白了，头说雨后，路途悠悠，就一起走。喧闹人海中漫游，牵起你的手，目光比风温柔。时间带走了你我之间的所有，回忆却偷偷保留。心动在雨里邂逅，不过是刹那一瞬的交流。天亮夜的喧闹，都落在你的左右。殿下，属下已将所有叛军收监。但据王坤所说，此次计划还有藩王施乐明的参与，恐怕他没这个脑子。殿下放心，属下已经让人沿路搜索，施乐明及其同伙一定逃不了多远。此次多亏殿下及时赶到，振奋军心，使得我军反败为胜。边境叛军虽然已除，但周边百姓已经受其迫害，还需安顿。殿下日夜兼程，先在此休息几日，剩下的交给属下就好。你是在担心我吗？谁担心？你？真的假的？假的。哼！王坤这个鸟人竟敢耍老子！
说好的争来的两鬼老子，现在竟用这些忠实来打发本帅。大帅息怒，此事恐有蹊跷，待属下前去西北大营查探一番。那就有劳军师了。外面风大，先进去。我去交代他们回京之事。为什么？裴寻。你是谁？青儿，好久不见。余明鹤，怎么是你？青儿，你我之间已经这么生疏了吗？我们本就不熟，又何来身份之说？你说的对，如今你是未来的太子妃，身份高贵，我只不过是浪迹天涯的孤魂而已，哪里配得上与你说再见？余明鹤，人总要为自己做的事情负责。你当初不顾一切栽赃裴寻的时候，就应该想到会有今天的下场。说白了，不过是你心存恶念，自作自受罢了。方君子，我本该勾结一生，是你们，是你们把我一步步逼成这样的。害你的从始至终是你自己，若不是你贪心过深，又怎会鬼迷心窍犯下大错？不过你俩的命可真大，乱战之中都能活下来。<笑>施乐明那个蠢货。这点小事都办不好，活该他去死。那就有劳军师了。<笑><笑>但据王坤所说，此次计划还有藩王施乐明的参与，恐怕他没这个脑子。居然是你！是，是我。不过青儿，你知道的太晚。你和云秋心押送王珂回朝，我处理完边境事务，再回京会合。是。对了，我交代你办的事情呢？不辱使命。这可是属下跑了三十里路才找到的。好了，记你功。殿下，都准备好了，属下就先出发了。叶青，叶青，柳月清在我手里，若想救我，今日此时更寒。
，早该猜到这一切是你在幕后指使。怎么样，太子殿下？我也不算是修路无能之辈。你想干什么？当然是为了让你们团聚。如今人都齐了，那我们就开始算账。余明鹤，你有什么冲着我来？放了。可不，这一场戏一个也不能少。今日我就要你死！青儿，今日你且仔细看好，你的培训是如何被千刀万剐。别碰他！太子殿下可小心点，您的月清可还在我手里。怎么受伤了？太子殿下可要注意点儿，您的月清可是会心疼的。希儿，我知道培训你不了得。他想要突破成为简直轻而易举，可是，可是，他们拿的没把刀，是多少人？我刚才故意吸引你去，就是。裴雪，死在我手里也不算委屈你吧？你放心，你死之后，我会送你的亲儿去见你，成全你们这一对干爹宋家鸳鸯。余明鹤
还记得我们第一次相见的时候是在上元节吗？你怎么会记得？我记得，当时我父火，刚封我为义王。要出宫的时候，我就想去看看民间的上元节。后来，蓦然信誓旦旦，说天底下没有他不守的路，将我关进北京。吃过糖，以后我们就是好朋友。那年当婚，你给我的那颗糖，好吃吗？天哪，此生最甜。我才发现，他会开在南京。然后后来，我不是带你去猜灯谜了吗？灯谜是我猜中的，奖品是你拿走的。那兔子灯不是让你拿走的吗？那是我骗了。不错，那明年，明年，明年我们再一起去灯会，好吗？好吗我倒是觉得，只要是你喜欢，都好。从始至终，是柳姑娘看不上本王，但本王唯一想娶之人，只有柳月清一种。只要月清愿意，本王随时下聘。我天下这一计，险些让我误会殿下喜欢。不然，你先这样。有些记忆恍如隔世，而人事依旧。如果再让我选一次。阿罗，以后你想嫁一个什么样的人呢？小姐，你说什么呢？一会儿夫子就要来了，可别让人家听见，到底多害臊！我先去收拾东西了。何为烦忧？成为逃避的借口，也不敢再回首。你的在下穆青，是府上新聘的夫子，见过柳小姐。成为我奔赴山里坚定理由。月色你想不想当皇帝？柳小姐，这话可不能乱说，若被野心人听出，会惹来杀身之祸。牵起你的手，目光比风温柔。时间带走了你我之间的所有，回忆却偷偷保留。心动在雨里邂逅，不过是刹那如瞬的交流。天亮有的心动，都落在你的左右。各位看官，不知在下今日的故事。说的可还精彩啊！那最后那位公子后来认出自己的夫人了吗？哎，欲知后事
，还请听下次的书友会。<笑>说得好。我们现在是为国司法，还不外露，万一引起歹人注意就麻烦了。哦，对，稳妥，稳妥。遇见你，晕倒忘了呼吸，为了你，放纵在红尘里。锁断天空距离。先生，臣妾有一事，你说要多避讳的结局。当年春猎会上，圣上为何第一次见面，便要当众揭下臣妾的面纱？那个嘛，天机不可泄露。镇不住是你，转过三世回眸，再次想你。冥冥之中，被谁轻易奔向你命中注定的东西？不是命运的垂怜偏爱，是因你闯入我心怀。母亲，今年的雪好美啊！好。年的期待，是趁着深处受冷暗爱，是你出现在我脑海。赶走了我多少阴霾，模糊了又想看得清未来。你就在我的心头存在。